ექვსში ჩვენ მივიღეთ უთხოვარი ინფორმაცია რომ სხვა ყველანი ერთად მიყოფოთ უშრობი საბჭოს წევრები როდესაც დაგვირეკეს და გვითხრეს რომ აა როკის გვირაბში გადმოვიდნენ რუსი მესაზღვრეები და გაუშვეს იქიდან ადგილობრივი სეპარატისტების წარმომადგენლები და მე მინდა ხაზი გაუშვე არასოდეს ნუ ლაპარაკებთ იმაზე რომ ოსები გაუშვეს ქართული სოფლები თუ რეალურად ეთნიკური ოსების უმეტ დიდი ნაწილი იყო აქეთ ხარს და ისინი დაძრალდნენ ყველაზე მეტად ესენი ოსები არ ესე იყო სეპარატისტები წარმომადგენლები რუსეთის და ეხა დღეს უკვე არის საოკუპაციო ხელისუფლების წარმომადგენლები გაუშვეს იქიდან და უთხრეს ჩვენ ვიღებთ კონტროლს ქვეშ გვირაბს მიუხედავად ვისა რუსეთი დიდი ხანი აწყობდა იქ პროვოკაციებს პირდაპირ აღება აქეთ ამხარი საქართველო რუსეთის საზღვრის ეს იყო პირველი და უპრეცედენტო ნაბიჯი ეს იყო უკიდურესად შემაშფოთებელი ჩვენთვის შემდეგ მივიღეთ ინფორმაცია რომ გვირაბში მოძრაობს დიდი რაოდენობით ტექნიკა და მათგან მოკვეთეს საქართველო რუსეთის საზღვარი მივიღეთ ინფორმაცია რომ სიმაღლეებზე ცხინვალის გარშემო დაამატეს რუსეთი და შემოსული ჯარისკაცები მივიღეთ ინფორმაცია იმის შესახებ რომ რუ ჩილოეთში მომზადა საყოველთაო მობილიზაცია მათ შორის გაიწვიეს საბრძოლო ფრინავები რაც ადრე არასთვის არ მოხდა რა და მივიღეთ ინფორმაცია იმის შესახებ რომ ეს ყველაფერი არ ატარებდა ეპიზოდურ ხასიათს არამედ ყველაფერი ჯდებოდა ერთ სისტემაში და მართლა გავდა სამხედრო ინტერვენციის დაწყებას მაგრამ უკვე შვიდში ჯერ ერთი ორ საათზე მოხდა ავნების მიმართ ხელახა თავდასხმა მე დილას თუ გახსოვ შვიდში ნახე მოვინახული ჩვენ ჯარისკაცები გორის ჰოსპიტალში ურმე წინადღეები შეტევის შეიძლება იყო დაჭერილი ხუთში ჩავიყვანეთ ეს ყველა ევროპელი ელჩი დასთან სანახავად როგორ დაიბომბა ჩვენ კონტროლ ქონს ყოლი სოფლები ვერ რავინ ვერ ითქვის რომ ჩვენ წინასთან არ ავინ არ გავაფრთხილეთ ყველამ საკუთარი თვალით ნახა და იმედია ინფორმაცია გაუგზავნეს თავის თავრობებში და ამას კიდევ ერთხელ ხმა მაღლა ითქვა ჩვენ წინასთან ვანახეთ ყველა სხვა დაფე რო ეს ხდება ექვსი დაგვიწრეს და მოგვიგლეს ხალხი ავნებში და ექვსი ასე სიტუაციაში ვართ რომ ორ საათზე მოხდა განხორციელდა ეს შეტევა ავნებზე ჩვენი ორი სამშვიდობო იქნა მოკლული რამდენიმე იქნა დაჭრილი და იძლებოდა სისხლის მიღება მოვიდა დავით კეზერაშვილი და მე მუდარა უბრალოდ რომ მივცეთ უფლება გენერალურ შტაბს გამოიყენოს არტილერია იმისაც რომ ჩაახშოს მოწინააღმდეგე საცეცხლე წერტილები საიდანაც ესროდენ ამ სოფელს და გზას შემოვლეთ იმისაც რომ დაჭრილები გამოიყვანოთ სხვანაირად ისინი დაგვეხოცებიან მე მინდა ვაღია რომ სამწუხაროთ რომ მე რაც არ უნდა მოხდეს და მეს მოდა რას ვამფო ვეუბნებოთ რეალურად მე თქვა რომ რომ დაგვეხოცოს ეს ბიჭები ჩვენ ახლაც ეს არ გაქვს იმიტომ რომ შევდივართ პრაქტიკულად ესკალაციის წარმოუდგენელ სპირალში და ნუ ამ სამწუხაროდ მე ჩემ თავზე ავიღე ეს ძიან პასუხისებოდა აა მაგრამ შემდეგ კულახმეტოთან ქონა იაკობის საუბარი იაკობაშვილი გაუშვით იქ და უთხრეთ რადაც არ უნდა დაგვიჯდეს თემო ტელეფონით გავიმე ორ ორჯერ რადაც არ უნდა დაგვიჯდეს შევაჩეროთ ახლა კონფრონტაცია კულახმეტომა რომელ წინადღებებში წერილობი დაგვიდასტურა რო იყო თავდასხმები ჩვენ კონტროლ ქვეშ ყოფ სოფლებზე უთხრა კეზერაშ რა უქნა ესენი სულ თავს გავიდა ჩვენი პოზიციების უკვინდა გვესრია და რო რა თქმა უნდა ეს არავის არ დაუჯერებია მაგრამ ის ამას გასაგები იყო რომ პრაქტიკულად პასუხისგებლობას იხსნიდა შემდგომ მოქმედებებს ესენი აა და მაგრამ კულახმეტოვი შევა იყო რომ იქნებ სიტუაციას უშუალოს იმან თუ თქვენ გამოაცხადეთ ცალხრი ცეცხლის შეწყობას და მინდა ვთქვა რომ პირველად ჩემ ცხოვრებაში რუსი გენერლის ჩევის მიხედვით მივიღე ჩემი გადაწყვეტილება და გამოვიდა ტელევიზია და თქვით რომ ვაცხადებთ ამნისტიას ვაცხადებთ საყოველთაო განიარაღებას და მილიტარიზაციას დრო დააზუსტეთ მე რა თუ თქვენ შემდგომ კიდო გაა ეს ბრძანება სამშვიდობო კორიდორი შექმნა და ამიტომ რა დროს ეს დაახლოებით 7 საათზეა საუბარი თუ არ ვუსტები აა საღამოს შემდეგ შემდეგ ამის შემდეგ მივიღეთ კიდევ ინფორმაცია სხვადასხვა წყაროებიდან რომ ტექნიკის მოძრაობა გრძელდებოდა საღამოს 10 საათზე განახტა სერიოზული დაბომბვა ჩვენ კონტროლ ქვეშ ყოფი ტერიტორიის და ყველა ანალიზის გაანალიზების საფუძველს სრულიად ნათელი იყო რო ის ტექნიკა რომელიც შემოვიდა რუსეთიდან 
გამოცდა ჯავას და მოდიოდა იმ სოფლებისგან, რომელიც როგორც მოგახსენეთ სამშიდობო ხელშეკრულების თანახმად იყო დაუცველი საკმაოდ და იქ ჩვენ არ გვქონდა მძიმე ტექნიკა და რუსეთმაც დაარღვიეს და წამოვიდა იქეთ მძიმე ტექნიკისკენ. ადრე როგორ იყო ადრე ძირითადად მძიმე ტექნიკას ისინი ინახავდნენ ჯავაში ცხინვალელი სეპარატისტებიც კი იმიტომ რომ სამშიდობო ხელშეკრულებით მათი აქეთ გამოსვლა იყო აკძალული. ისევ მათ თავის ინიციატივით სამხრიო დაარღვიეს უხეშად სამშიდობო ხელშეკრულება. აი ამ სიტუაციაში წინასწარ მე ქონდა კონსულტაცია გავლი რას საშუალება არსებობს რუსების შეჩერების. ერთადერთი საშუალება იყო ძელი მანძილის არტილერია რომელიც წდებოდა იმ გზას რომელიც მოდიოდა ამ სოფლებისკენ. ამიტომ როდესაც ჩვენ ყველა შეოფასეთ სიტუაცია მე გავეც ბძანება მივეც გენერალშტაბს ბძანება ჩაიხშოთ საცეცხე წერტილები შეეჩერებიათ რუსული ტექნიკის შემოსვლა და ასევე კაცრად გავაფრთხილე იმ წუთში და შემდეგ არაერთხელ შემდგომი დღის განმავლობაში რომ ყველაფერი გავაკეთოთ შვიდობიერი მოსახლეობის დასაცავად იმიტომ რომ ეს ხალხი ცხინვალის მოსახლეობა ესენი არიან ჩვენი ოსები ესენი არიან ჩვენი მოქალაქეები ესენი არიან ხალხი ჩვენი სისხლი და ხორცი და ჩვენ გვინდოდა არა ქალაქის დაკავება ჩვენ გვინდოდა ამ ხალხის შველა მათ შორის და ამ ხალხისთვის საქმის გაკეთება მაგრამ ამ ამოცა ამ ეტაპზე ამოცანა იყო ძალიან კონკრეტული შეგვეჩერებია მძიმე ტექნიკა და გადაგვერჩინა რამდენიმე ათეული ათასი ჩვენი თანამოქალაქე რომელიც პრაქტიკულად აღმოჩნდა სამხედრო იზოლაციაში იმიტომ რომ შემოლიდი გზა იყო დაუცველი და იბომბებოდა რეგულარულად სოფლები იბომბებოდნენ იქიდან მძიმე ტექნიკა შემოდიოდა კოკოიტმა განაცხადა წინა დღეებში რომ მისი ამოცანა ამ სოფლების გაწმენდა ესე იგი ჩვენ გაწმენდა კარგად გვესმის მან თქვა რომ ბანდიტების გარ მარა მათ თელი მოსახლეობაც რო იგულისხმებოდა ამაზე ეჭვი საერთაროვი სარ გვეპარებოდა რეალურად იწყებოდა ეთნოპოლიტიკური წმენდა ამ სოფლების რატო არ მომრატო ეთნიკური თორ იმ სოფლების მოსახლეობის დიდი ნაწილი ასევე იყო ეთნიკურად ოსი ახლა არ არის დასამალი ბევრ უმეტესობა ეთნიკურად ქართველები მაგრამ ეს იყო ჩვენი სისხლი და ხორცი ყველა ამიტომ რეალურად ჩვენ ამ ეტაპზე ხონდა არჩევანი სუც და უარეს შორის ეს იყო ყველაზე მძიმე არჩევანი ჩემ ცხოვრებაში მას შემდეგ რაც ორზე მოხდა ავნების დაბომბვა ჩვენ მივიწიათ ბრიგადები თბილისიდან და გორიდან მოვიყვანეთ სამხედრო მზადყოფნაში დასავლეთიდან არ გადმოგვყვანი ამ პერიოდში ბრიგადები მაინც იმიტომ იმედი ჰქონდა რომ ეს მაინც იყო დროებით დაძაბვა და მით უმეტეს რომ იმ ძალებს რომელიც იქ იყო ესეც ეყოფოდა თუ რამე დაიწყებოდა და ყველა ჩვენი სამხედრო მეთაური იყო ადგილზე რა თქმა უნდა ბძანება განიცა გენერალურ შტაბის მიმართ ამ ბძანების საქმის ხურში იყო თავდაცვის მინისტრი მაგრამ ჩვენ მანამდე ბევრი სიტუაცია გონდა მოთელილი ჩვენ შუა დღისას თორცდები უშრობის საბჭოს ბევრი წევრი შეკრება იყო მე და ისიც გითხრათ რომ უშრობის საბჭოს ბევრი წევრი იყოფოდა შობულებაში გელა ბეჟუაშირი იყო ამერიკაში სადღაც დათო ბაქრაძე იყო ესპანეთში ესპანეთში თურქეთში თურქეთში და მოუხდა სამი თვითფინავის გამოცვლა სანამ ჩამოვიდა აა აგერ დაიბარე თქვენ ზოგიერთ ჩვენ გა მაგალითად გიგაბოკერია იყო სადღაც შორს გადაკარგულში იმიტომ რომ იქიდან მის ჩამოყვანეს რამდენიმე დღე დაჭირდა და ბევრი სხვა ბევრი სხვა ჩეველი თავრობის წევრი მაგალითად მეორე საგარეო მინისტრის მოადგენ ნინო კალანდაძე იყო ამერიკაში ერის კურსები ტყეშაში მეგონი ადგილზე იყო ხოლო შემთხვევაში პრაქტიკულად ძალიან ბევრი ხალხი არ მხოლოდ ესენი ბევრი სამხედრო მეთაური იყო შობულებაში ჩვენ ვიყავი ძალიან დაძაბულ რეჟიმში სამხრეთ თვალსაზრისით მაისში აპრილში იმიტომ რომ რუსებმა დაიწყეს ეს ესკალაცია როგორც კი იულიში ჩოდა ჩაცხარდა სიტუაცია ხა ესენი მხოლოდ რობოტები არ არიან სამხედროები ჩვენ მივეც მე საშუალება თავდაცვის მინისტრი ბევრი მათგან გაესო შობულებაში იმ სურვილით რომ ისინი აგვისტოს პირველი დეკადის შემდეგ დაბრუნებული იყვნენ მე მართალი გითხრა და მას უკავშირებდი იმას რომ იქნება მართლა ოლიმპიადის წინ და ოლიმპიადის გარშემო რუსებს თავზე ხელი არ აიღოთ მე ბევრი სხვა და კიდევ ერთხელ ვიმარე როდესღაც ეს ხალხი უნდა გაგოშო შობულებაში და ეს როდესღაც ყოველ რაღაც პერიოდი მაინც უნდა გვეპოვო ამიტომ ამ სიტუაციაში ხდებოდა ამ რაღაც მომენტში როგორც მე მიუხვდი სამხედრო შეუხნათ განცდა და ამას მე ამაზე სრულ პასუხისგებას ვიზიარებ რომ ცხინვალის გავლის გარეშე მა იმ პირობაში როცა მძიმე ტექნიკა უკვე მომდგარი იყო იქით მეორე მხრიდან დიდი ლიახვის ხეობას პრაქტიკულად იმ ხეობის მოსახლეობის გამოყვანა საცეცხლე წერტილების ჩახშობის გარეშე ცხინვალის გარშემო სიმაღლეებზე და მათ შორის ცხინვალის შიგნით რამდენიმე ადგილზე 
ამ მოსახლეობის გამოყვანა იყო პრაქტიკულად შეუძლებელი. ერთადერთი გზა პრინციპში გამოდის რომ იყო ცხინვალიდან მოსახლეობის გამოყვანა. არა მე მე ფიქრობ რომ თავარი მოსახლეობის გამოყვანა განხორციელდა რამდენადაც მე ამას ვადევნებ ძალიან ყურადღებით თვალყურს შემოვლითი გზიდან მაგრამ შემოვლითი გზა იყო ძალიან ადვილად დასარტყმელი სოფელ დმენისიდან რამდენიმე სხვა წერტილი და მათ შორის ქალაქ ცხინვალიდან თითო თამარ შეის მართულებით ადვილი იყო ცეცხლის წარმოება და ამ საცეცხლე წერტილების ჩახშობის გარეშე მოსახლეობის გამოყვანა იქრებოდა შეუძლებელი თუ არა ჩვენი არმიის მოქმედება რეალურად ცხვერფლი ჩვენ გვეყოლებოდა დღეს 10 10000-ობით ან 1000-ობით ჩვენ მივიღებთ ახალ სრებრენიცას იმიტომ რომ ხალხი რომელიც შემოვიდა მე მოიქცა დარჩენ მოსახლეობას როგორც კარაჯიჩი და ლაჯიჩი ექცეოდნენ სრებრენიცაში დარჩენილ მოსახლეობას რეალურად ჩვენ ეს ხალხი მათ გამოვაცალეთ პირიდან რა თქმა უნდა თქვენ დამისვით კითხვა რომ რატო უფრო ადრე არ გავაკეთეთ ალბათ ჩვენ ეს მომენტი გაუშვთხელია რატო იმიტომ რომ ეს ესკალაცია იმ კიდევ ერთხელ მე ვართ იმდენად ქრონიკულ ხასიათს ატარებს და თელია წლების და თვეების გამოობაში რომ ის მომენტის დაჭერა რომ აი ეხლა უნდა გამოიყვანოთ მოსახლეობა ეს ჩვენი ჩვენი ხეობის მოსახლეობა იყო გმირული მოსახლეობა იყო ხალხი რომელიც უძლებდა იმას რაც რასაც ალბათ ბევრი სხვა ადამიანი ძალიან ბევრ ქვეყანაში ვერ გაუძლებდა ტერორი ამ მოსახლეობაზე ხორციელდებოდა ისევე როგორც თავის დროზე სხვა ჩორის სარაევოს სნაიპერები ბომბავდნენ მოდივათ უბრალოდ სარაევოზე მაშინ გაიგო თელმა მსოფლიომ და სოფელ ნულის ავნების და სხვა მოსახლეობაზე ეს ვიცოდით ხოლო ჩვენ და ეხა გვიხდება ამის თქმა როცა გუში მერაბიშო მოგასმენია თქვენ ეს ჩანაწერები რო უხეში ვულგარული რუსული ნათქვამი რო დასახლებული პუქტი ნული გაქრეს საერთოდ რუკიდან ეს ეს არ ეს არის ზუსტად რასაც აკეთებდნენ სრებრენიცაში რა არის განსხვავებული აქ რომელ ქართულ მეთაურს გაუცია როდის მე ან მოუფიქრებია თავში რა მე მსგავსის ან გამოთქმა ან მითუმეტეს განხორციელება ყურაშვილის განცხადებას სრული სიბრიყვა ამ კაცს არ ქონია არც მანდატი არც საბძოლო ძანება იმიტომ რომ ეს არ იყო შეიარაღებული ძალების რეგულარული ნაწილის ხო სამშიდობო ძალების წარმომადგენელი რამდენიმე ათეულ მეთ ადამიანს ხემძღვალობდა წმინდა სამშიდობო მანდატის ქონეს და როცა ათხლა ეს ყველაფერი მისმა მის პირდაპირ თქვა ალბათ თავის მოწონების და თავის გამოჩენის დაუკეველმა წყულმა რომელიც სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოებას ზოგიერთ ახასიათებს და გაპრანჭვი სულ მალბა ტელეკამერების წინაშე ან თვითონ ამოს კონტუზია მე არ ვიცი ან ერთმა ან მეორემ ან ორივე მერთად გადაწყვიტა რომ ეთქვა ყველა შეეცვა ჩაენაცვლებია პრეზიდენტი ის უმაღლესი თავარსარდალი მინისტრი ყველა და ყველას მაგიროთ ყველაზე ჭკვიანო რა მე თქვა რა თქმა უნდა ეს იქნა გამოყენებული ჩვენი მოწინააღმდეგეს მიერ ჩვენ წინააღმდეგ პროპაგანდის საწარმოებად და ამიტომ ეს იყო რა თქმა უნდა უხეში შეცდომა ეს განცხადება კონსტიტუციური წესრიგის აღდგენის შესახებ ეს არის ჩეჩნური ტერმინი ამას იყენებდა რუსეთი ჩვენ არა ვართ რუსეთი და ცხინვალი არის ჩეჩნეთი ქართულ მარმიამ გადაარჩინა დღეს ქართული სახელმწიფო ობლობა რო არ ქონოდათ რუსებს განცდა იმისა რომ ჯარი გადარჩა სიტუაცია თბილისი იქნებოდა სრულად დაუცველი და რა შეაკავებდა მათი მესკენ რომ შემოჯრი შემოსულიყვნენ ქალაქ თბილისში თქვა ეს პუტინმა კარგა ჩვენ გვიდო და 20 წუთი თბილისში მოიხსენ არმიის არქონის პირობებში ისინი 20 წუთში შემოიდოდნენ დიღმის გზაზე იქნებოდნენ დაახლოებით კახაბენ დუქიძე სახლთან და ნახევარ საათში იქნებოდნენ პარლამენტში აქ ამ შენობაზე მაგრამ მაგრამ მათ იცოდნენ რომ თბილისის გარშემო იყო განლაგებული ჩვენი არტილერია მათ იცოდნენ რომ ჩვენ დავიწყეთ ხიდების დანაღმა მათ იცოდნენ რომ პრაქტიკულად ყველა ბრიგადა ზოგიერთი გამონაკლის გარდა იყო ძოლი სუნარიანი და მათ იცოდნენ რომ საქართველოს მთავრობა არ ჩამოიშალა არ გაიქცა და ქართული საზოგადოება დადგა მეთქრად აი ამ ყველაფრის კომბინაცია და პრეზიდენტ ბუშის ძალიან კაცმა განცხადება გადააფიქრებია მათ თბილისზე შემოსვლა ეს არ იყო მათი კეთილება რუსეთის სტრატეგიული მიზნები და ამაზე ალბათ შემდგო ვილაპარაკებთ მაგრამ მინა ხაზი გაუსვა იყო ქართული სახელმწიფოებრივს მოშლა და არის იყო საქართველოს მთავრობის დამხობა ძალადობრივი გზით იყო ნავთობსადენების და გასადენების კონტროლი შუა აზიიდან კასპიის ზღვის ქვეყნებიდან არცერთი ეს მიზანი დღესდღეობით საბედნიეროდ მიღწეული არ არის 
საბედნიეროთ თუ საუბედუროთ საუბედუროთ იმიტომ რომ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მათ უბიძგებს რომ კიდე რაღაც პროვოკაციებზე წავიდე და აქედან გამომდინარე მე ფიქრობ რომ ჩემ გულს მოწყვიდე ეს 4 მილიარდი რომელიც დაუხარჯეთ ჯარზე და რომ გამიხარდებოდა 4 მილიარდად კიდე რამდენიმე ავტობანის აშენება ყველა სკოლის ისე გაკეთება როგორც იყო როგორც არის ტირძინის სკოლა კონფლიქტის ზონაში ყველა სავანტყოფაში ყოფილიყო უფასო მკურნალობა ყველასი და სავანტყოფები ყოფილიყო ისეთ როგორც არის დღეს ყველა სავანტყოფ როგორც არის დღეს ქუთაისის ან გორის ან თბილისის რესპუბლიკური სავანტყოფო და პენსიები ყოფილიყო საქართველოში 3-ჯერ 4-ჯერ მეტი რა თქმა უნდა ეს იყო მძიმე გადაწყვეტილება შეიარაღებაზე ამ ფულის დახარჯვა მაგრამ მე ვქონდა მუდმივად საფთხის განცდა და ეს საფთხის განცდა როგორც არასდროს გამძაფრებულმა კახლაც თუმცა შეიძლება ეს არ უნდა იყოს პანიკის საფუძველი ოთ საქართველოს ჭირდება დაცვა საქართველოს ვერავინ ვერ დაიცავს თუ ჩვენ თვითონ არ შეგულია საკუთარი ინტერესების დაცვისთვის დაცვა და ბრძოლა ამ ინტერესებისთვის თუ ქვეყანას დაჭირდა ჩვენ უნდა ვიყოთ ზად მისთვის საბძოლად და თავის გასაცირადაც კი ამისთვის ვარ ზად ჩვენ საქართველოს თავრობის წევრები და ამისთვის ათარიან ჩვენი ჯარის პირადი შემადგენლობა ჩვენ ვაღიარეთ რომ ჩვენ არ დაუნებდით მათ და გაუწიეთ წინააღმდეგობა ჩვენ ვაღიარეთ და ვად დავადასტურეთ ის რაც ყორასაც ყოველს ვაღიარებით და ვადასტურებით რომ საქართველოს ხელისუფლება მიიღო გადაწყვეტილება ჩაეტარებია საბრძოლო ოპერაცია რათა გაეწია წინააღმდეგობა ფართომასშტაბიანი რუსული ინტერვენციისთვის და ფართომასშტაბიანი თავდასხმებისთვის საქართველოს შიდობიან მოსახლეობაზე მე კიდევ ერთხელ ვადასტურებ და კიდევ ერთხელ ყოველთვის უსვამ ამას ხაზს ჩვენ ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ და უნდა ითქვას რომ რამდენადაც ძიმე არ იყო ეს გადაწყვეტილება რამდენადაც თული არ იქნებოდა ნებისმიერი ადამიანის სოფლიოში და საქართველოში ამ გადაწყვეტილების მიღება ეს იყო დემოკრატიულად არჩეული ლიდერის უპირველეს პასუხისმგებლობა დაეცვა თავის ქვეყანა ამ ქვეყნის საზღვრები და ქვეყნის ყველა ეთნიკური წარმომავლობის შიდობიანი მოსახლეობა თნიანობაში მე ვარ ძალიან კმაყოფილი ჩვენი შეიარაღებული ძალების მოქმედებით რატო თუ არა ამ ჩვენი შეიარაღებული ძალების მოქმედება ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიძახი ვერ გადავარჩენით ქართულ სახელმწიფოებრებს როცა მე ულაპარაკო რომ პრეზიდენტი ბუშის განცხადება იყო შემობრუნებით ფაქტორი აი პირდაპირ ეთერში დაემთხვა ზუსტად მათი ტანკების მოძრაობა CNN-ის პირდაპირ ეთერში თბილისისკენ და არანაირი სურული მათ გაჭერების სახეზე არ ეთყობოდა და არც ვერბალურად ამას არ ამჟღავნებდნენ მათი გენერლები გვეუბნებოდნენ ჩვენ მათ შორის ბატონი კახა იყო აქ რომ ისინი ელოდებოდნენ ძალებას თბილისზე შეტევის გორში მისი მას ჰქონდა ინტენსიური ურთიერთობა ოკუპანტების წარმომადგენლებთან მაგრამ ეს განცხადება იყო რომელ რიცხვში ბუშის და ცამეტ რიცხვში სანამ პრეზიდენტი ბუში დაბრუნდა ვაშინგტონში სანამ მოისმინა მოხსენები თავის სამსახურები და სანამ სარკოზი ჩამოვიდა 12-ში თბილისში თუ არა საქართველოს შეიარაღებული ძალების აბსოლუტურად გმირული წინააღმდეგობა ათასობით ძარალი მიადგა ათასობით ადამიანში გამოხატული რუსეთ შეიარაღებული ძალების მოკლულებით და დაჭრილებით 17-დან 19 საფრენ აპარატამდე არ ჩამოვარდნილი ეს დადასტურებულა და არა დადასტურებულა უბრძოლეთ ჩვენი მონაცემებით მათ შორის სტრატეგიული ბომბაჩენი რამდენიმე ვერტფრენი ეს ყველაფერი მეთქვალებს იმაზე რომ სწორი თუ არა ეს ხარდა მოდი თქვათ 48 არმია რუსეთის მეოთხე ბრიგადამ საქართველოს პრაქტიკულად განადგურა მეოთხე ბრიგადამ ჩვენი შეიარაღებული ძალების მათ მოუხდა შეტაკება შემოლით გზასთან და ახლო ბრძოლით ძარის გზასთან მათ და გენერალი ხრულევი რომელიც მინა ხაზი გაუსვა და რატომ ღაც ძალიან უცნაურია რომ არც ერთმა მსოფლიო საინფორმაციო საშუალებამ მას არ მიაღწია ყურადღება რამდენიმე ხნით ადრე მანამდე მსახურობდა სამხრეთ ოსეთის სუვერენული ეგრეთწოდებული რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრად საკადრო რუსი გენერალი ხო გენერალი ხრულევი დაჭრილი მძიმე დაჭრილი თავის ძღოლთან ძღოლის მეშვეობით გაიქცა მიატოვა თავის დემორალიზებული განადგურებული არმია რომლის ჯავშან ტექნიკის უმეტეს ნაწილი იქნა გამოყოფილი ცხოვრებიდან ეს არის სახელოვანი 48 არმია ბჭყალებში რუსეთის მთავარი ჩილოკავკასიური არმია და ის გაიქცა და შემდეგ 
როგორც გმირს ბძოლის ველიდან ლაჩლულად გაქცეულ წაგებულ დამარცხებულ გენერალს გადაცეს მაინც სახის შენასანაჩურებად რაღაც ორდენი და ეს არჩევნის დიდი სამით რუსეთის ტელევიზიით. ბოლო რუსი გენერალი ძოლის ველიდან დაჭრილი გაიქცა მეორე მსოფლიო ომის დროს. ეს გააკეთეს ჩვენმა ჯარისკაცებმა. და შემდეგ უკვე ჩამოვიდა პუტინი რიცით და ჩამოიყვანა საუკეთესო სადესანტო რაზმები სკოვიდან და მე მინდა ვთქვა სრული პასუხისგებლობით საქართველოს წინააღმდეგ იბრძოდა არა ცალკე აღებული არმია რომელიც ჩვენ გავანადგურეთ არა ცალკე აღებული სპეცნაზები რომელიც გავანადგურეთ მათ შორის გრუს საელიტო სპეცნაზი ვიმპელი წერიახოს თაზე რომელიც გადმოსვეს პარაშუტებიდან საქართველოს წინააღმდეგ იბრძოდა რუსეთის ძოლისუნარიანი სამხედრო ძალების 95% პატარა საქართველოს წინააღმდეგ იბრძოდა ყოფილი ზე სახელმწიფოს ბირთული ზე სახელმწიფოს რუსეთის შეიარაღებული ძალების 95% დაუფიქრდით ამ ციფრს ასეთი მასშტაბით მათ არ გამოყენებიათ შეიარაღებული ძალები არც ჩეხოსლოვაკიაში არც უნგრეთში არც ავღანეთში რაოდენობრივად შემ პირველი შემოსული კონტინგენტი იყო ის რაც ავღანეთში შევიდა მაგრამ გაითვალისინა თუ ის საბჭოთა კავშირი იყო ბევრად მეტი ჯარი ყავდა ბევრად მეტი ტანკი ჰქონდა და ბევრად მეტად იყო მომზადებული ასეთი რაღაცები ეს არის რუსეთი რომ მთელი თავისი ტიტანური ძალების მობილიზაცია შექმნა და ვისაც გონია დასავლეთში მიამიტურად რო რუსული ტანკები თებზე დაფრინავენ ის მე ფიქრობ ძალიან ცდება და არ იცნობს აეროდინამიკის კანონებს თუ აა იცი დრო იყო საუბარი რო აი საქართველომ დაიწყო და მეორე რუსეთმა რეაგირება მოახდინა მაგრამ ჩვენ საქართველოს და რუსეთს ღმერთმა უბოძა რომაც ალბათ ბევრი იფიქრა ამ სიტუაციაზე როცა ანაწილია და მიწებს შვენიერი საზღვარი ეს არის კავკასიის მაღალი მთები როგორც ისეთ კავკასიის თების დიდი ნაწილი არის 4500 მეტრზე უფრო მაღალი შემდეგ საქართველოს კომპარტიის პირველმა მდივანმა ედვარდ შევარდნაძემ გათხარა ამ თებში პატარა გვირაბი ვიწრო გვირაბი როკის გვირაბი და ამითი დაუკავშირდი ჩვენ ჩვენ ჩილო მეზობელს მაგრამ ეს თები სამწუხაროდ არ აღმოჩნდა საკმარისად მაღალი იმისათვის რომ რუსული თვითფინაების გადმოფრენა შეეგაება გერმანული თვითფინაების მათი გადალახვა უჭირდათ მეორე მსოფლიო ომის დროს რუსული თვითფინაები არ არის ყველაზე თანამედროვე მსოფლიოში მაგრამ ამ სიმაღლეზე ნამდვილად დაფრინავს და და გროკის გვირაბიც ამ მიზნით იქნა გამოყენებული მაგრამ მე მინდა ყველას ასევე შევახსენო რომ ამ ხელა ჯარი შემოვიდა და ამ ხელა ჯარის მობილიზაციას და ეხლაც სხვა ჩვენ ძალიან საინტერესო გამოკვლევა გააკეთა რამდენიმე სერიოზულმა ამერიკელმა სამხედრო ჭირდება ამერიკის პირობებში მინიმუმ რამდენიმე კვირა და რუსეთის პირობებში მინიმუმ რამდენიმე თვე აპრილში მათ შემოიყვანეს დამატებით სადესანტო ჯარები აფხაზეთში და შემოიყვანეს სარკინიგზო ჯარები სადესანტო ჯარებმა დაიწყეს მასობრივად რეკონსტრუქციება ტერიტორიის კოდორის ხეობის გარშემო სრულიად ნათელი იყო რომ სამხედრო იყო სამხედრო მომზადება კოდორის ხეობას შემოჭრის მე მინდა შეგახსენოთ გასული წლის ოქტომბერში ჩვენმა სპეციალური დანიშნულების რაზმა გაანადგურა აფხაზეთის სპეცნაზმა ბოდიში სამეგრელოს სპეცნაზმა გაანადგურა აფხაზური სპეცნაზ და განადგურა ორი რუსი პოლკოვნიკი რომელიც აფხაზეთის სპეცნასთან ერთად ატარებდა სადაზორო ოპერაციას სვანეთის მთებში ხო სრულიად ნათელი იყო რომ იყო სამხედრო სატყოფნა მოხდა სრული მობილიზაცია სამხედრო ძალების ჩილო კავკასიაში გაიწვიეს ბევრი სამხედრო ჩვენ ჩამოაგდეთ ფრინავები მათ შორის 53 წლის ფრინავი პირველი ფრინავი როგორც ვანო მოგიყვათ მე რა ბიშომა ჩამოაგდეს ადგილობრივმა სეპარატისტებმა სანამ იმან პირის გაღება მოასწრო და რუსულად ხმის ამოღება ჩაქოლეს ჩვენ ეს ფრინავი მოათავსეთ სამონტყოფოში ჩემ მეუღლე მივიდა მათ სანახავად თქვენ ცა აი იწვენ ღუდუშაურში რომელიც სავსე იყო მაშინ ათასობით დაჭრილი და ხალხი იწვა პალატაში 1000 და 200-ი ისინი იწვენ ცალკე მოწყობილ ლუქში და სანდრამ კითხა რა მე საჩივარი ხო არა აქვთ იქ ბევრ საჭმელი სასმელი ყველაფერი წითელი ჯვრის და კონსულის ვიზიტები და მათ თქვენს რომ ჩვენ არაფერი პრობლემა არა გაქვთ თქვენ გაქვთ პრობლემა და ჩვენა პრობლემა აქვთ ჩემი ცოლი კითხა თქვენო ცუდად ეპყრობით თქვენ ხალხს ესე იგი პირდაპირ ქონდათ 
ინსტრუქცია იცით წინ ასე რა გავცილებული მე ამას ყველაფერს იმ დაუყვები რომ მთელი მათი სამხედრო მანქანა და მთელი მათი პოლიტიკური სამხედრო სადაზრო რესურსები იქნა მობილიზებული საქართველოში ეს იყო რუსეთისთვის ეგზისტენციური ბძოლა ეს იყო დიდი ხნის მომზადებული და გაკეთებული რა ქნა ამ დროს ჩვენმა ჯარმა ჩვენი ჯარი ჩვენმა ჯარმა შეძლო რამდენიმე დღე გმირული წინააღმდეგობის შედეგად მინიმალური დანაკარგებით მე ყველა ჩვენი ჯარის კაცის სიკვდილს და ყველა ადამიანის ყველა ეთნიკური წარმომავლობის განვიცდი და სრულად წარმახარებს როცა ლაპარაკობ მრავალრიცხოვან სხვებზე რუსეთ ჯარებში მაგრამ ისე გამოვიდა რომ თითქოს იქ მეორე მხარე მუდმივად ამას მალავდა მაგრამ იქან იქიდან ინფორმაცია გამოიცა რომ მათი მსხვერპლი იყო 15-ჯერ 6-ჯერ უფრო მაღალი ვიდრე საქართველოს შეიარაღებული ძალების დანაკარგები მოახერხა მათი შეტევის პირველი ეტაპის შეჩერება სანამ ამოქმედებს საერთაშორისო დიპლომატია მაგრამ რა ხდებოდა ამ დროს ჩვენ რატო გამოვიდა ეს ჯარი აქეთ ამავე დროს ჩილოეთთან შემოსის პარალელურად როცა 2018-ი არმია დამარცხდა და როცა სრულიად ნათელი იყო რომ კამერული ოპერაციის ჩატარება აქ ვეღარ მოხერხდებოდა რუსეთმა ამოქმედა ის რაც წინ ასარ ჰქონდა ყოველ შემთხვევაში მომზადებული თელი მათი სახმელეთო და საჰაერო ძალები და საზღვაო ძალები მათი მთავარი ფლოტი შავი ზღვის ფლოტი ყველა სამხედრო ფრინავი იყო მობილიზებული მათ შორის სტრატეგიული ავიაცია ყველა სარაკეტო ჯარი იყო მომზადებული და მე ფიქრობ რომ მათ გაისროლეს თავისი ისკანდერების მარაგის ნახევარზე მეტი სამოცზე მეტი ტაქტიკური რაკეტა და ისკანდერი იქნა საქართველოში გამოყენებული და გასროლილი ჩვენ ვიპოვეთ ხოლო 7 თუ რა დანარჩენები ალბათ სა თებშია გაბნეული და მაგრამ ვიდეო კადრები გვაქ როგორ ისვრიან და მათ მოახდინეს და მათ მოახდინეს პრაქტიკულად აი ამ ყველაფერს შემოწა და ისინი მოდიოდნენ ლარსიდან როცა გაუჭირდათ უკვე აქ ცხინვალში ლარსზე მოყენებული იყო 5000 ჯავშან ტექნიკა მე მერაბიშვილმა მითხრა ამის შესახებ და თქვა რომ პრაქტიკულად ისინი შეეძლებენ ამის გაჭირებას მაგრამ დიდხანს ეს ვერ მოხერხდება ისინი შემოდიოდნენ შემოვიდნენ დასავლეთ საქართველოში და მე ვიჩვენ ვიყავით ზუგდიდში ეს ჩვენი თარი თვალით ვნახეთ და ისინი შემოდიოდნენ აი იმ ცნობილი გზიდა რომელზეც პუტინი საუბრობდა შარშარ 2007 წელს დაღესტნიდან შემოდიოდნენ კახეთის ტერიტორიაზე. იქ იდგა 1000-ზე მეტი რუსული ჯავშან ტექნიკა. ეს ეგე რა ხდებოდა? ისინი იღებდნენ ამ აიღებდნენ კალზე ლარსიდან და რიკოთიდან გადმოსვლის პირ შემთხვევაში გორთან გალაგებულ ჩვენ ჯარს განადგურებდნენ თვლიან საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს იმიტომ რომ საუბარი იყო 50000 ჯარის კაზე და 50000 მეორე მხარეს იყო საზღვრის და ნებისმიერ მომენტზე მზად როტაციისთვის 3000-ზე მეტი ჯავშან ტექნიკა შემოვიდა ასობით დანადგარი გრადი და სხვა საარტილერიო დანადგარი ურაგანები და ეს რაკეტები რომელსაც ისინი ისროდნენ აი ამ სიტუაციაში და 200-მდე თვითფინავი მონაწილეობდა ამ ოპერაციაში ამიტომ სიტუაცია ჩვენ უნდა რეალისტურად შეიფასოთ ჩვენი ჯარის შესაძლებლობები ჩვენი ჯარი რომელიც ჩვენ ამ დავხარჯვის დამდერი ფული იყო გათვლილი იმაზე რომ თქვათ იმ ტიპის ოპერაციას რომელსაც რუსეთი ატარებდა 90-ან წლებში აფხაზეთში როცა თან გომბავდა თან გვესროდა და თან შიდობის ყოფილს და გამშვერებას თამაშობდა ამ პირობებში მათ ამის შანსი ამ პირობებში ჩვენ ჯარი ამას ადვილად განეიტრალებდა სხვადასხვა ეგრეთ წოდებულ მოხალისეებს ჩილო კავკასიიდან ჩვენი ჯარი ადვილად განეიტრალებდა განეიტრალებდა ადგილობრივ ამ ბანდიტურ ფორმირებებს მე არ ცარაფის არ მომ და მე მარტო ისინი ყოფილიყო